வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல இருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பேப்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் தியரி எஸ் நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருந்த டாபிக் கிராஃப் தியரி நம்ம இணையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் கிராஃப் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வீடியோஸ் வரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டாபிக் அப்படியே எடுக்காம ஒவ்வொரு சப் டாபிக்கும் தனித்தனி வீடியோவா போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிருக்கேன் வீடியோ டியூரேஷன் ரொம்ப அதிகமா இல்லாம சின்ன சின்ன வீடியோஸா போடலான்னு பாக்குறேன் கண்டிப்பா இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா பேப்பர்ஸ் மாதிரியும் டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கிராஃப்னா என்னங்கிறது பத்தி தான் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் ஒண்ணுதான் சில புக்ஸ்ல வந்து பாயிண்ட்ஸ் லைன்ஸ்னே கொடுத்திருப்பாங்க சில புக்ஸ்ல வேர்டெக்ஸ் எட்ஜஸ்ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க எல்லாம் ஒண்ணுதான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வேர்டெக்ஸ்னாலும் பாயிண்ட்னாலும் ஒரே மீனிங் தான் அதே மாதிரி எட்ஜஸ்னாலும் லைன்ஸ்னாலும் ஒரே மீனிங் தான் கிராஃப்ங்கிறது அந்த பாயிண்டும் லைனும் எப்படி அசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத காட்டுறது தான் கிராஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பேப்பர் கிராஃப் தேரி புரிஞ்சு படிச்சா டெபினிஷன் பாக்கலாம் A graph G is an ordered triple V of G, E of G, C of G consisting of a non-empty set V of G of vertices a set A of G disjoint from V of G of edges and an incident function psi G that associate with each edge of G an unordered pair of not necessarily distinct vertices of G. Graph can a definition either. What do you think about the graph? G is a graph that is an ordered triple. அதுதான் இந்த இருக்கு Okay, next part, if E is an edge and U and V are vertices such that psi G of E equal to UV, then E is said to join U and V. This is what we call E is an edge, U and V are two vertices. If we are two vertices, we are going to join the two vertices. No, that is why we are going to join the two vertices. U and V are going to join the two vertices. E is going to join the two vertices. That is why we are going to denote it. Psi G of E equal to UV. That is Psi G of E is the incident function. If you have an edge in the incident function, and the edge is where it is, the two vertex adjacent are in the edge, that is the incident function. So, Psi G of E equal to UV. Psi G of E equal to UV. This edge is where UV is where the two vertex join. That is where it is. We will denote it. We will see this too. We will see this too. Next, we will say that the vertices U and V are called ends of V. இதுல உள்ள இந்த U and V ங்கிற இந்த வெர்டிசஸ் வந்து E ங்கிற edge ஓட ends னு சொல்லுவோம் அது end points னு சொல்லுவோம் end vertex னு சொல்லலாம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஓகேயா நம்ம एग्जांपल பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இன்னும் தெளிவா புரியும் ஓகே இப்போ एग्जांपलக்கு ஒரு கிராஃப் எடுத்துறோம் இந்த கிராஃப்ல இருந்து எதெல்லாம் vertex எதெல்லாம் edges vertex செட்னா எது edge செட்னா எது incident function எப்படி கிடைக்குது எல்லாமே டீடைலா பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா V1, V2, V3 டூ வி த்ரீனு அந்த ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்க அந்த குட்டி ரவுண்டு தான் வேர்டெக்ஸ் இந்த கிராஃப்ல உள்ள வேர்டெக்ஸ் எட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைன்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய E1, E2, E3 டூ இ த்ரீ இதெல்லாம் இந்த கிராஃப்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய எட்ஜஸ் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டெக்ஸ் செட்னு எதை சொல்லுவோம்னா இந்த கிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேர்டெக்ஸோட கலெக்ஷன் தான் வேர்டெக்ஸ் ஸோ என்னென்ன வேர்டெக்ஸ் இருக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் 
இந்த செக்ஸ் வேர்டெக்ஸோட கலெக்ஷன் வி ஆஃப் ஜி இது வேர்டெக்ஸ் செட்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எட் செட் எட் செட் வந்து இ ஆஃப் ஜி டினோட் பண்ணுவோம் இது ஜி ஜி டினோட் பண்றதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த கிராஃபோட நேம் ஜி நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால இதே இந்த கிராஃப்க்கு நம்ம வேற நேம் வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்ப ஹெச் அப்படின்னு கொடுக்கறோம்னா இங்க வி ஆஃப் ஹெச் இ ஆஃப் ஹெச் போடணும் இந்த கிராஃப்க்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுக்கறோமோ அதுதான் இங்க எழுதணும் எப்பவுமே வி ஆஃப் ஜி இ ஆஃப் ஜி கிடையாது இதோட நோட்டேஷன் கிடையாது கிராஃப்க்கு நம்ம என்ன நேம் எடுக்கிறோமோ அதுதான் இங்க எழுதணும் அந்த கிராஃபோட வேர்டெக்ஸ் செட் அப்படிங்கறதுனால வி ஆஃப் ஜி வேர்டெக்ஸ் செட் ஆஃப் ய கிராஃப் ஜி அப்படிங்கறதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வி ஆஃப் ஜி ஓகேயா சோ வேர்டெக்ஸ் செட் மாதிரியே எட்ஜ் செட்டும் எப்படி எழுதணும்ன்றது தெரியும் நினைக்கிறேன் இதுல உள்ள எட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா E1, E2, E3 டூ இ த்ரீ இங்க உள்ள ஒவ்வொரு எட்ஜஸ்க்கும் நம்ம நேம் கொடுத்திருக்கோம் அந்த எட்ஜஸ் எல்லாத்தோட கலெக்ஷன் தான் இந்த எட்ஜஸ் செட் இ ஆஃப் ஜி ஓகே இதுக்கப்புறம் இன்சிடென்ட் ஃபங்க்ஷன் பாக்கலாம் இன்சிடென்ட் ஃபங்க்ஷன்ல உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கலாம் அது எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எட்ஜையும் எடுத்து அந்த எட்ஜோட எந்தெந்த வேர்டெக்ஸ் கனெக்ட் ஆகி அந்த எட்ஜ் கிடைச்சிச்சு அப்படிங்கறது எழுதுறது தான் இவ பாருங்க இ ஒன்ங்கிற எட்ஜோட எந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு வி ஒன் அண்ட் வி டூங்கிற வேர்டெக்ஸ் தானே So, psi g of e1 equal to v1 into v2. This is the incident function. This is the over edge we have to take. Now, psi g of e2 is the same. This e2 is the same vertex join to the v3 and v6 join to the v3 and v6 join to the v3 and v6. So, psi g of e2 is equal to v3 into v6. Now, e3 is the same v3 and v5 join to the v3 and v5 join to the v3 and v5 join to the v3. அடுத்து இ ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா வி ஃபோர் அண்ட் வி ஃபைவ் ஜாயின் ஆனால கிடைக்குது அடுத்தது இ சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சேம் வி ஃபோர் அண்ட் வி ஃபைவ் ஜாயின் ஆனால கிடைக்குது சேம் என்வர்டெக்ஸ்ல இருந்து நமக்கு இன்னொரு எச் கூட கிடைக்கலாம் அதுதான் இ சிக்ஸ் இ ஃபைவ் இ சிக்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா என்வர்டெக்ஸ் சேமா தான் இருக்கும் என்வர்டெக்ஸ்ங்கிறது எதுவும் கிடையாது இ ஃபைவோட என்வர்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வி ஃபோர் அண்ட் வி ஃபைவ் எந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் ஜாயின் பண்ணி அந்த எட்ஜ் கிடைக்குதோ அந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் தான் அந்த எட்ஜோட n vertex okay yeah. so e5 and e6 rendathukume same n vertex iruk okay e7 pathinga v1 and v6 rendathai join panni kedakidu e8 v2 and v6 rendathai join panni kedakidu e9 pathinga ore oru vertex le da adu thirumbu vandu join aayirk illaya idhu da namak and definition la not necessarily disjoin nu kuduthundanga ellame disjoin para da irukanum illa v1 gra oru vertex da அதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் என் பாயிண்ட் இன்னொரு வேர்டெக்ஸ் கூட அது கனெக்ட் ஆகவே இல்ல ஒரே வேர்டெக்ஸ்லயே அது அசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்ப அதோட இன்சிடென்ட் பங்கன் எப்படி எழுதணும்னா வி ஒன் கமா வி ஒன் எழுதணும் வி ஒன்லயே ஸ்டார்ட் ஆகி வி ஒன்லயே முடியுது இப்ப இது மாதிரி ஒரு வேர்டெக்ஸே அதோட என் பாயிண்ட்ஸா இருக்கு ரெண்டு எண்டும் ஒரே வேர்டெக்ஸா இருக்கு அப்படின்னா அந்த எட்ஜ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லூப்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா சேம் என் வேர்டஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு லூப் ஓகேயா இவ்வளவுதான் பேசிக் கிராஃப்ல ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம்னா இவ்வளவுதான் எது வேர்டெக்ஸ் எது எட்ஜ் இன்சிடென்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன வேர்டெக்ஸ் செட்னா என்ன எட் செட்னா என்ன இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் கிராஃப் தீரியில இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இன்சிடென்ட் அட்ஜஸ் செட்னா என்னங்கிறதையும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க டூ வேர்டஸ் பி அண்ட் டபிள்யூ ஆஃப் கிராஃப் ஜி ஆர் அட்ஜஸ்ட் இஃப் தெர் இஸ் அண்ட் எட்ஜ் VW joining them. VW அவ்வளவுதான் அப்படின்னா இந்த வி டபிள்யூ ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அதே மாதிரி எட்ஜ்க்கும் சொல்லலாம் பாருங்க Similarly, two distinct edges E and F are adjacent if they have a vertex in common. If you have two vertex joined in a line, if you have two edges joined in a line, if you have two vertex joined in a line, if you have two edges joined in a line, you can say that you have two edges joined in a line. ஒரே மீனிங் விஷயம் இப்ப அட்ஜஸ்டன்சி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரெண்டு வேர்டெக்ஸ்க்கோ இல்ல ரெண்டு எட்ஜஸ்க்கோ இடையில யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்டெக்ஸ் பி அண்ட் டபிள்யூ ஆர் தென் இன்சிடென்ட் வித் சச் அண்ட் எட்ஜ் 
அதாவது இன்சிடென்ட்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு வேர்டெக்ஸும் ஒரு எட்ஜும் ஜாயின் ஆயிருக்கிறத சொல்றது தான் இன்சிடென்ட் சொல்லுவோம் இப்ப பாருங்களேன் விங்கிறது வேர்டெக்ஸ் ஏங்கிறது எட்ஜ் இப்போ இந்த வி இ ரெண்டும் வந்து இன்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் ஓகேயா ஏன்னா ஒண்ணு எட்ஜ் இன்னொன்னு வேர்டெக்ஸ் சோ இது ரெண்டுத்தையும் சொல்லும் போது ஒரு வேர்டெக்ஸும் ஒரு எட்ஜும் இன்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் இல்ல ரெண்டு எட்ஜ் சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு எட்ஜும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் அதே ஒரு வேர்டெக்ஸையும் ஒரு எட்ஜையும் சொல்லும் போது இது ரெண்டும் இன்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் ஓகேயா இங்க பாத்தீங்கன்னா யூங்கிற வேர்டெக்ஸும் ஈங்கிற எட்ஜும் இன்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் எஃப்ங்கிற எட்ஜும் வீங்கிற வேர்டெக்ஸும் இன்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் யூங்கிற வேர்டெக்ஸும் டபிள்யூங்கிற வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் வீங்கிற வேர்டெக்ஸும் டபிள்யூங்கிற வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் யூங்கிற வேர்டெக்ஸும் வீங்கிற வேர்டெக்ஸும் நாட் அட்ஜஸ்டன்ட் சொல்லணும் ஓகேயா இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில எந்த ஒரு லைனும் இல்ல சோ யூவும் வியும் நாட் அட்ஜஸ்டன்ட் ரெண்டும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகல ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்சிடென்ட் அட்ஜஸ்டன்ட்ங்கிறது அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோல நம்ம கிராஃபோட டெபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்டன்ட்னா என்ன இன்சிடென்ட்னா என்னங்கிறது பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கிராஃப் தீரி உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸி பேப்பர் அதுல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சப் டாபிக்ஸையும் நம்ம எக்ஸாம்பிளோட ஒரு வீடியோவா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃ